Hello the team, Juli hari ini banyak banget nih sejarah yang terjadi. Inilah salah satu sejarahnya. Peristiwa 3 Juli 1946 adalah suatu percobaan perebutan kekuasaan atau kudeta yang dilakukan oleh pihak oposisi kelompok Persatuan Perjuangan terhadap pemerintahan Kabinet Syahri II di Indonesia. Sebelum kita lanjut, ayo subscribe channel ini dan bunyikan lonceng notifikasinya supaya kamu gak ketinggalan informasi sejarah hari ini. Kita upload setiap hari loh, karena bangsa yang cerdas adalah bangsa yang tidak melupakan sejarahnya. Pemicu peristiwa ini adalah ketidakpuasan pihak oposisi terhadap politik diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap Belanda nih. Kelompok ini menginginkan pengakuan kedaulatan penuh, sedangkan kabinet yang berkuasa hanya menuntut pengakuan kedaulatan atas Jawa dan Madura saja. Lalu, pada 23 Maret 1946, tokoh-tokoh kelompok persatuan perjuangan antara lain Tan Malaka, Ahmad Subarjo, dan Soekarni ditangkap dengan tuduhan bahwa kelompok ini berencana untuk menculik anggota-anggota kabinet. Kemudian, pada tanggal 27 Maret 1946, tuduhan tersebut menjadi kenyataan. Perdana Menteri Sultan Syahrir dan beberapa anggota kabinet diculik oleh orang-orang yang tidak dikenal. Kemudian, pada tanggal 28 Juni 1946, Presiden Soekarno menyatakan keadaan bahaya di Indonesia. Keesokan harinya, seluruh kekuasaan pemerintahan diserahkan kembali kepada Presiden Republik Indonesia. Upaya himbauan Soekarno melalui media massa akhirnya berhasil, karena beberapa hari setelah itu, seluruh korban penculikan dibebaskan kembali. Pada 3 Juli 1946, Mayor Jenderal R.P. Sudarsono, pelaku utama penculikan yang sehaluan dengan kelompok Persatuan Perjuangan, menghadap Soekarno bersama beberapa rekannya dan menyodorkan maklumat untuk ditandatangani presiden yang menuntut agar presiden memberhentikan kabinet Syahrir II, presiden menyerahkan pimpinan politik, sosial, dan ekonomi kepada Dewan Pimpinan Politik, presiden mengangkat 13 menteri negara yang nama-namanya dicantumkan dalam maklumat. Soekarno tidak menerima maklumat tersebut dan memerintahkan penangkapan para pengantar maklumat. 14 orang yang diduga terlibat dalam upaya kudeta diajukan ke Mahkamah Tentara Agung. 7 orang dibebaskan, 5 orang dihukum 2-3 tahun, sedangkan R.P. Sudarsono dan Muhammad Yamin dijatuhi hukuman selama 4 tahun penjara. 2 tahun kemudian, pada tanggal 17 Agustus 1948, seluruh tahanan peristiwa 3 Juli 1946 dibebaskan melalui pemberian grasi presiden. Nah, Edu Tim, itulah salah satu sejarah yang sudah kami rangkum dan sajikan di Edu History. Semoga dengan menonton video ini, pengetahuan sejarah kamu jadi bertambah ya. Ayo bagikan dan like video ini sebanyak-banyaknya, karena semakin banyak yang menonton, maka kamu turut mendukung kami untuk memberikan informasi mengenai sejarah apa yang terjadi hari ini. Alvin undur pamit, sampai ketemu lagi di video lainnya ya. See ya!